ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే మనము ఇక్కడికి కట్ ఆఫ్ చేసుకోసరిది టైప్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్ వరకు చేసుకోవచ్చు అవును అంటే ఎందుకంటే ఫోర్త్ యూనిట్ ఇక్కడ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్యాటర్న్ కాబట్టి మనము ఇక్కడికి కట్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి కాబట్టి విద్యార్థులు అంతా గమనించాల్సిన విషయం ఏమంటే పదమూడో క్వశ్చన్ వరకు మీరు థర్డ్ చాప్టర్ థర్డ్ చాప్టర్ ను రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా లేదు సార్ మాకు ఈ క్వశ్చన్స్ లే కాకుండా ఇంకా సమాచారం మా దగ్గర ఉంది మా విలేజ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అని సమాచారం మీ దగ్గర ఏమన్నా కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు ఇలాగే ఉండాలి మీ ప్రాంతంలో ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి మీ గ్రామానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారము మీరు ఈ చాప్టర్ రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అనాలిసిస్ అంతా ఈ రకంగా మీరు మీరు ఆల్రెడీ ఇంకొకసారి మీకు చెప్తూ ఉన్నాను మీరు ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను కదా కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇక్కడ చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి రిపోర్ట్ రైటింగ్ ప్రాసెస్ సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే పార్ట్ నెంబర్ వన్ పార్ట్ నెంబర్ టూ చూస్తే మీరు ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మొబైల్ లో గ్రాఫ్స్ పై డయాగ్రామ్స్ బార్ డయాగ్రామ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ డాటాకి కనెక్ట్ చేస్తూ మినిమం ఒక రెండు నుంచి మూడు వాక్యాలు ఆ గ్రాఫ్ గ్రాఫ్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఎట్లా వేసుకోవాలనేది ఆల్రెడీ మీకు చేసిన వాళ్ళు చెప్తారు దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాటిని పేస్ట్ చేసి దాని కింద ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు వాక్యాలు వచ్చినట్టుగా మీరు రాసుకోవాలి సో ఫోర్త్ యూనిట్ మంత్లీ ఇన్కమ్ నుంచి చేసుకోవాలి మీరు ఫోర్త్ యూనిట్ మంత్లీ ఇన్కమ్ నుంచి వస్తుంది సో మంత్లీ ఇన్కమ్ నుంచి చివరి వరకు ఇంకా ఫోర్త్ యూనిట్ కింద మీరు తీసుకుంటారు ఎక్కడి వరకు అంటే సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ వరకు సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ వరకు ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఓకే సార్ స్టూడెంట్స్ ఓకే సార్ అర్థమవుతా ఉందా మీరు ఎవరు కూడా ఎవరు కూడా మీరు ఇందులో ఎలాంటి అనుమానాలు గాని భయం గాని పెట్టుకోవద్దండి వీఆర్ విత్ యూ మీ ప్రాంతానికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా మీ దగ్గర డేటా ఉంది దానిని మీరు ఇప్పుడు ఒక పుస్తకంలో లేదా ఒక పేపర్ లో రాయడమే అనమాట ఆ రాయడం ఎలా అనేది మీరు చెప్తున్నాం అంతే ఇప్పుడు మొత్తం సమాచారం అంతా మీ దగ్గర ఉంది మీకు తెలుసు అది ఇప్పుడు ఎలా రాయాలి ఎలా మన చాట్ డిబేట్ చేసుకోవాలి అనే అంశాన్ని మాత్రం మేము చెప్తూ ఉన్నాము ఇక్కడ వినండి ఈ వీడియో చూడండి ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు మనం కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు వచ్చి మా దగ్గర వస్తే మీకు ఎలాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెంటెన్స్ రాశారు తెలుగులో రాశారు మీకు ఇంగ్లీష్ రాలేదనుకోండి మా దగ్గరకు రాండి మేము దాన్ని మీకు ఇలా చెయ్యాలని మేము మీకు గైడ్ చేస్తామన్నమాట కాబట్టి ఎవరు కూడా భయపడిన అవసరం లేదు ఫ్రీగా ఎప్పుడైనా మీరు మమ్మల్ని కలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడు మమ్మల్ని అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఎల్లా వేళ ఏ టైమ్ లో అయినా ఫోన్ చేసినా పలుకుతాము ఎక్కడ మీరు నేర్చుకోవాలా అన్నటువంటి తపన మీరు ఉండాలి అంతే అనమాట కాబట్టి సమాచారం అంతా కూడా మీరు బాగా ఇద్దరు కూడా వెరిఫై చేసాం మేము చాలా చక్కగా దాన్ని రాస్తూ ఉన్నారు చక్కగా గ్రాఫులు వేశారు మీరు కూడా గ్రాఫులు వేయగలరు ఓకే మీరు కూడా చక్కగా రాయగలరు అయితే కొంచెం మీకు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కూడా సార్ వాళ్ళం అంతా కూడా మీకు అవైలబుల్ లో ఉంటాము ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ మనము తయారు చేసి చూపిద్దాం కాలేజీకి ఓకేనా ఓకే స్టూడెంట్స్ సార్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఆ రకంగా ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోర్త్ యూనిట్ కు మంత్లీ ఇన్కమ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఓకే మంత్లీ ఇన్కమ్ నుంచి ఫోర్త్ యూనిట్ అనుకున్నాము ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్యాటర్న్ రెస్పాండెంట్ అనేది ఓకే రైట్ స్టూడెంట్స్ ఆ ఫోర్త్ చాప్టర్ చూడండి మీకు ఎగ్జాంపుల్ మంత్లీ ఇన్కమ్ సో ఇక్కడ ఫోర్త్ యూనిట్ ఏమొస్తుందంటే ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రెస్పాండెంట్స్ అనేది ఫోర్త్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ అనమాట సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఒక పేపర్ పంపించాము ఇన్స్ట్రక్షన్ కోసము అది మీకు ఇప్పుడు చూపించడం జరుగుతుంది ఇక చూడండి స్టూడెంట్స్ డెమోగ్రఫిక్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ద విలేజ్ అన్న చోట జెండర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఆక్యుపేషన్ టోటల్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఇవన్నీ మీ క్వశ్చనర్ లో ఏ ఉంటే వాటికి థర్డ్ యూనిట్ లో మేము మేము ఏవైతే చెప్పామో అవి చేయండి ఫోర్త్ యూనిట్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా 
చూడండి ఆదాయానికి సంబంధించి సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ మంత్లీ ఇన్కమ్ మంత్లీ సేవింగ్స్ ఓకే తర్వాత మంత్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనమాట దానికి సంబంధించిన మొత్తం అన్నీ కూడాను వస్తాయి ఫోర్త్ యూనిట్ లో సో అది ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ అనమాట దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇవి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మంత్లీ ఇన్కమ్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్వంటీ మెంబర్స్ మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ మెంబర్స్ చేశారు అని అనుకున్నాం జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా ట్వంటీ మెంబర్స్ ఈ ట్వంటీ మెంబర్స్ లో వాళ్ళ యొక్క ఆదాయం పది పదివేల లోపల ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరు అనుకోండి పదివేల నుంచి ఇరవై వేల ఉండేవాళ్ళు ఒక టెన్ మెంబర్స్ అనుకుందాం ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి థర్టీ థౌజండ్ వరకు ఒక ముగ్గురు అనుకుందాం సో ఇప్పుడు పదహైదు అయింది ముప్పై వేల నుంచి నలభై వేల వరకు ఐదు మంది సో నలభై వేల పైన వాళ్ళు యాభై వేల పైన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అట్లా అని మీరు మొత్తము ఇరవై మందిది ఇక్కడ రాసుకుంటారు వాళ్ళ ఇన్కమ్ సో దీని ఎట్లా చేస్తారు టూ బై ట్వంటీ కదా టూ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అనమాట అట్లానే టెన్ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఈ రకంగా పెద్దది హైలైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు అంటే మంత్లీ ఇన్కమ్ అని ఎక్కడ రాసుకుంటారు మీరు రిపోర్ట్ ఇగో ఇక్కడ ఫోర్త్ యూనిట్ లో ఫోర్త్ యూనిట్ లో ఏం రాస్తారు మంత్లీ ఇన్కమ్ అని రాస్తారు మంత్లీ ఇన్కమ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ అని రాసి ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తారు ఏమని చేస్తారు ఎక్కువగా ఏ ఆదాయం సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారని మీరు ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించాం స్టూడెంట్స్ చూడండి టెన్ మెంబర్స్ అంటే టెన్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ సంపాదించే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ టెన్ బై టూ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవుతుందా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కి సంబంధించి ఇక్కడ ఎట్లా రాయాలని చూడండి ఇది ఫోర్త్ యూనిట్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఇవి మీకు వరుసగా ఏం రావు ఇక్కడ ఇవి నేను జస్ట్ డిలీట్ చేస్తాను ఇది ఫోర్త్ యూనిట్ లో భాగంగా వస్తుంది అని మంత్లీ ఇన్కమ్ సో ఫోర్త్ యూనిట్ లో భాగంగా ఒక పాయింట్ ఏమంటే ఎగ్జాంపుల్ అంటే టెన్ టు టెన్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ సంపాదించే వాళ్ళు ఓకేనా సో దాన్ని ఎట్లా రాయాలి ఇంగ్లీష్ లో సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రెస్పాండెంట్స్ రెస్పాండెంట్ రెస్పాండెంట్స్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ అర్న్ ఆర్ అర్న్ టెన్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ పర్ మంత్ పర్ మంత్ అట్లా రాస్తా అట్లా రాస్తారు ఇంకా ఫిఫ్టీ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ఏ ముందు ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఎన్లాజ్ చేయొచ్చు మీరు ఏదది ఇంకోటి ఏమి థర్టీ టు ఫార్టీ థౌజండ్ ఉంది అన్ని హైలైట్ చేయాల్సిన అవసరం లే ఒక రెండు హైలైట్ చేయొచ్చు ఏది ఫైవ్ టెన్ తర్వాత ఎక్కువగా ఉండేది ఏది అంటే థర్టీ టు ఫార్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్స్ అనేది సో దానికి ఏమొస్తుంది ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అన్నప్పుడు ఓకేనా సో ఏమొస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో అది మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రెస్పాండెంట్స్ ఆర్ ట్వంటీ టు థర్టీ థౌజండ్ పర్ మంత్ ఇట్లా రాస్తారు స్టూడెంట్స్ సార్ మీరు కొంచెం యాడ్ చేయండి సార్ ఏదైనా ఓకే సార్ ఓకే సార్ నేను చేస్తాను సార్ ఓకే మరి స్టూడెంట్స్ మీరు ఇంకా కావాలంటే దీనికి ఒక టేబుల్ వేసుకోవచ్చు మీరు అంటే టెన్ టెన్ థౌజండ్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ ఎంత మందికి వస్తుంది ఎంత మందికి అర్న్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి థర్టీ థౌజండ్ వరకు ఎంత మందికి మంత్లీ ఇన్కమ్ వస్తా ఉంది అనేటువంటి అదే విధంగా థర్టీ టు ఫార్టీ థౌజండ్ అనేటువంటి ఇన్కమ్ ఎంత మందికి వస్తా ఉంది 
అని మీరు ఒక టేబుల్ రూపంలో వేసుకొని వేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టేబుల్ వేసారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీరియల్ నెంబర్ కింద వచ్చేసి టెన్ థౌజండ్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ పైన నెంబర్ ఆఫ్ ఓకే రెస్పాండెంట్స్ ఐ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది మంది తర్వాత ట్వంటీ థౌజండ్ టు థర్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ రెస్పాండెంట్స్ దెన్ థర్టీ థౌజండ్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ త్రీ రెస్పాండెంట్స్ ఈ విధంగా టేబుల్ వేసుకుంటే తర్వాత మీరు కింద అనాలిసిస్ అనేది ఈజీగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ వేసి అనుకుందాం ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫ్రమ్ ది అబౌ టేబుల్ దట్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫ్రమ్ ది అబౌ టేబుల్ దట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రెస్పాండెంట్స్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ ఆర్ గెట్టింగ్ అర్న్ టెన్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ పర్ మంత్ దెన్ ఓన్లీ టూ రెస్పాండెంట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ టెన్ థౌజండ్ టు సారీ వాటి కెన్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వచ్చే సందర్భాన్ని బట్టి తక్కువ ఎంత వస్తుందో అది కూడా చెప్పొచ్చు మేడం అన్ని పాయింట్లు చెప్పవచ్చు లేదా అజెస్ట్ ఉన్న పాయింట్ నేను తర్వాత తక్కువ ఉన్న పాయింట్ ని కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఒక ఐడియా అని అంటే ఆ విలేజ్ లో ఎంత మంది ఎక్కువ మందికి ఏ ఎలా ఎంత ఆదాయం వస్తా ఉంది తక్కువ మందికి ఎంత ఆదాయం వస్తా ఉంది అనేటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా టేబుల్ ఫామ్ లో వేసుకుంటే ఈజీగా రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీకు పైన కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత పర్సంటేజ్ లేక ఎంత మంది ఎంత ఇన్కమ్ వస్తా ఉంటుంది మీకు పైన టేబుల్ రూపంలో వేసుకుంటే క్లియర్ గా ఉంటుంది అది చూడడం చూసుకోవడము రాయడం అనమాట అనాలసిస్ అనేది ఓకేనా ఒక డియర్ స్టూడెంట్ సార్ టైం అయిపోతూ వస్తున్నది త్రీ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంది టేబుల్ టేబుల్ డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చె 10 మినిట్స్ అంతే మీకు అది ఎక్సెల్ లో చార్ట్ కూడా నేర్పించి ఎట్లా చేయాలనేది మీకు ఓకే టేబుల్ చార్ట్ అది 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 ఓకే థ్యాంక్ యూ వెంటనే జాయిన్ అవ్వండి వెంటనే పంపిస్తాను మీకు స్టూడెంట్స్ మంత్లీ ఇన్కమ్ కి సంబంధించి ఇక్కడ మనం ఏం చేయబోతున్నాం ఒక టేబుల్ వేయాలి టేబుల్ వేయాలంటే మీరు మీ మొబైల్ లోనే పై డయాగ్రామ్ లేదా బా డయాగ్రామ్ యొక్క యాప్ ఉంటుంది యాప్ లో డాటా ఇవ్వాలి కన్సాలిడేట్ చేసిన షీట్ లోని డాటాను మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ రకంగా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ కెళ్ళి కాలమ్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ పై డయాగ్రామ్ బా డయాగ్రామ్ ఇట్లా రకరకాల డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో దాంట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఒకటి క్లిక్ చేసుకున్నారనుకోండి చూడండి ఎంత అద్భుతంగా వచ్చింది వచ్చిందా ఓకే స్టూడెంట్స్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని దీన్ని తీసుకొని మనము జస్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నా నేను వర్డ్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎట్లా చేయాలి అనే దానికి సంబంధించి మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఎంత బాగుంది స్టూడెంట్స్ మంత్లీ ఇన్కమ్ అనేది ఇది సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రెస్పాండెంట్స్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ అర్న్ టెన్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ పర్ మంత్ ఓకే సార్ చెప్పినట్టుగా ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ దట్ 50% పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెస్పాండెంట్స్ అర్న్ ట్వంటీ టు థర్టీ థౌజండ్ ఓకే అర్థమవుతుందా మీకు స్టూడెంట్స్ ఎట్లా రాయాలనేది ఆ టేబుల్ ఆ చార్ట్ కింద మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాలి సో కొంచెం టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కూడా మీరు డెవలప్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది రిపోర్ట్ చాలా అందంగా తయారవుతుంది సార్ మీరు మాట్లాడండి సార్ ఈ విషయంలో సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ 
ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్ సార్ చాలా క్లియర్ గా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా టేబుల్ వేసి గ్రాఫ్ వేసి చూపించారు ఓకే మీరు చాలా క్లియర్ గా మొబైల్ లో కూడా మీరు టేబుల్ వేసుకోవచ్చు గ్రాఫ్ వేసుకోవచ్చు కొంతమందికి మాకు ఆ నార్జ్ లేదనుకున్న వాళ్ళు నీట్గా పేపర్ లో టేబుల్ అనేది మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి క్వశ్చనర్ మీ దగ్గర ఉంది ఆ క్వశ్చనర్ లో ఏముంటాయో అవే మాత్రమే టేబుల్ లో వస్తాయి ఈ టేబుల్ లో కొత్తగా ఏమి రావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏముంది మంత్లీ ఇన్కమ్ ఉంది మీరు ఏ బి సి డి అని మీరు ఐదు ఆప్షన్ ఇచ్చారు అనమాట అంటే పది వేల కంటే తక్కువ ఎంత మంది ఇన్కమ్ ఉందని ఒకటి ఇచ్చారు పది వేల నుంచి ఇరవై వేల వరకు అని ఒకటి ఇచ్చారు ఇరవై వేల నుంచి ముప్పై వేల వరకు అని ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు ముప్పై వేల నుంచి నలభై వేల వరకు ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు మీరు ఆల్రెడీ డేటా కలెక్ట్ చేశారు దాన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నారు ఆ టేబుల్ లో ఏమున్నాయో సార్ మీ క్వశ్చనర్ లో ఏముందో వాటినే టేబుల్ లో టేబుల్ రూపంలో మీరు రాస్తూ ఉన్నారు అని గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి ఆ దా యొక్క టేబుల్ ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కనిపిస్తా ఉంది పది వేల కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు పది వేల నుంచి ఇరవై వేల వరకు ఉన్నటువంటి పది మంది ఉన్నారు ఇరవై వేల నుంచి ముప్పై వేల వరకు ఐదు మంది ఉన్నారు ముప్పై వేల నుంచి నలభై వేల వరకు ఐదు మంది ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫ్రమ్ ది టేబుల్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫ్రమ్ ది అబౌ టేబుల్ దట్ ఈస్ టెన్ రెస్పాండెంట్స్ పది ఉంది కదా హైయెస్ట్ చూసాం చూడండి మీకు తెలుస్తుంది రెండు పది ఐదు మూడు ఇందులో హైయెస్ట్ ఏముంది పది ఉంది పది టెన్ రెస్పాండెంట్స్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సార్ పర్సెంట్ ఎలా వస్తుంది ఇవన్నీ కూర్తే మీకు పది ప్లస్ రెండు ప్లస్ ఐదు ప్లస్ మూడు కూర్తే ఇరవై వస్తుంది కాబట్టి పది బై ఇరవై ఇంటూ వంద వేస్తే పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అనమాట మీకు టేబుల్ చూస్తేనే బాగా కనిపిస్తా ఉంటుంది హైయెస్ట్ ఏముంది పది ఉంది కాబట్టి టెన్ టెన్ రెస్పాండెంట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఆర్ ఆర్ని ఆర్న్ ఓకే టెన్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ ఇన్కమ్ పర్ మంత్ దెన్ ఫైవ్ రెస్పాండెంట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ ట్వంటీ థౌజండ్ టు థర్టీ థౌజండ్ ఇన్కమ్ దెన్ ఓన్లీ టూ రెస్పాండెంట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఆర్ ఆర్ని బిలో టెన్ థౌజండ్ ఇన్కమ్ ఇన్ మై విలేజ్ లేదా ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ద సర్వే రిపోర్ట్ అని మీరు క్లియర్ గా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇట్ ఇస్ క్లియర్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి ఇది ఒక పాయింట్ చెప్తే మనం రేపటి రోజున ఐదో యూనిట్ సంబంధించి కన్క్లూజన్ ఎట్లా రాయాలనేది మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూడండి ఎందుకంటే రేపు మనం మర్నాడు సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పటికే డేట్ అయిపోయింది బట్ మీకోసం స్పెషల్ గా పర్మిషన్ తీసుకొని రిక్వెస్ట్ చేస్తాం సార్ వాళ్ళను రేపు మొత్తం డాటా అంతా కూడా మీరు ఫైండింగ్స్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఎట్లా అనేది రేపు చెప్తాము ఇప్పటి వరకు మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి హలో స్టూడెంట్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్ ద క్వశ్చన్స్ మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఎవరు కూడా మరి చిన్న డౌట్ ఏమో అని సందేహించవద్దు ఓకే ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా క్లియర్ గా అడగండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము నాకు తెలిసి క్లియర్ గా చెప్పాము ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఇందులో మీకు మనకు పద్నాలుగు క్వశ్చన్ నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్స్ వరకు అన్ని ఇచ్చాం కదా అవన్నీ ఎన్ని వీలైతే అని టేబుల్స్ వేసి వాటికి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్పామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంత్లీ ఇంకా చెప్పాము తర్వాత మంత్లీ ఎక్స్పెండ్ ఇచ్చాం తర్వాత ఓకే ప్రపోషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ యాజ్ సేవింగ్స్ ఇట్లా మీరు ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక టేబుల్ వేసుకోవడము దాని ఉత్తరం అనమాట ఇదే మీకు ఫోర్త్ యూనిట్ లో వస్తున్నాడు టేబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రపోషన్ ఆఫ్ ఓకే ఓకే ప్రపోషన్ ఆఫ్ ప్రపోషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ యాజ్ సేవింగ్స్ పర్ మంత్ అని అంటారు టేబుల్ ఎలా వేస్తారు ఫస్ట్ బిలో ఫైవ్ థౌజండ్ ఒకటి తర్వాత ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ టు టెన్ థౌజండ్ సెకండ్ కాల సెకండ్ రోల్ వస్తుంది తర్వాత టెన్ థౌజండ్ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వరకు సి వస్తుంది తర్వాత ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వన్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ వరకు ఒకటి వస్తుంది ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ నుంచి థర్టీ థౌజండ్ వరకు ఒకటి వస్తుంది అండ్ అబౌవ్ థర్టీ థౌజండ్ అని ఒకటి వస్తుంది అనమాట ఇందులో ఎక్కడైతే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
ఉదాహరణకు అబో తట్టి ఎవరు లేరనుకోండి దాన్ని డాష్ పెట్టేసింది అది రాయండి టేబుల్ లో ఉంటుంది కాకపోతే అక్కడ ఎవరు కూడా రెస్పాండ్స్ లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నింటిలోనూ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మొత్తం మీకు ఐదు ఆరు ఉన్నప్పుడు అన్నింటికీ కూడా ఉదాహరణకు మీరు ఇరవై మంది సర్వే చేస్తే ఆ ఇరవై మంది మీరు అన్ని పూర్తి ఇరవై రావాలి తక్కువ రాకూడదు ఎక్కువ రాకూడదు అంటే బిలో ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ ఎంతమంది ఉన్నారు లేక టెన్ థౌజండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫిఫ్టీ వరకు ఎంతమంది ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ వన్ థౌజండ్ వన్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ వరకు ఎంతమంది ఉన్నారు తర్వాత ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ నుంచి థర్టీ థౌజండ్ వరకు ఎంతమంది ఉన్నారు అబో థర్టీ ఎంతమంది ఉన్నారు అన్ని కలిసి నాకు కూడా మీరు ఎంత మంది సర్వే చేసింటే అంతమందే ఉండాలి ఎక్కువ రాకూడదు తక్కువ రాకూడదు దట్ ఈస్ అ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మీ అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ లో కూడా మీరు సర్వే చేసినటువంటి ఎంత మంది చేశారో అన్ని కూడితే అన్నే రావాలి ఇరవై అయితే ఇరవై రావాలి ముప్పై అయితే ముప్పై రావాలి నలభై అయితే నలభై మంది రావాలన్నమాట ఓకేనా ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న చిన్నది టీవీ అవైలబిలిటీ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ ఎస్ సార్ నో నాకు తెలిసి టీవీ లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు సో కాబట్టి దీనికి టేబుల్ ఏం అవసరం లేదు ఒకవేళ అందరికి టీవీ ఉంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రెస్పాండెంట్స్ హ్యావ్ టీవీ అని అంటారు మీరు అంతే ఓకే ఒకవేళ వన్ నాట్ టూ లేకపోతే అట్లా ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ మెంబర్స్ లో పద్దెనిమిది మందికి ఉంది ఇద్దరికి లేదు అనుకోండి అప్పుడు ఎయిటీ బై ఎయిటీన్ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అన్నప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది అనమాట అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రెస్పాండెంట్స్ హ్యావ్ టీవీస్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఓన్లీ డూ నాట్ ఓకే 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 అండి అట్లా ఛానల్స్ వాచ్ అని ఉంది ఎంతమంది ఏమి చూస్తారనేది మీరు ఆ పర్సెంటేజ్ని బట్టి క్రోడీకరించింటారు కదా కన్సాలిడేట్ చేసింటారు క్లుప్తీకరించింటారు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు చేస్తారు సో ఈ రకంగా ఆ జగనన్న విద్యా దీవెన ఎంతమందికి వస్తుంది అనేది ఎన్ని కుటుంబాల్లో వాళ్ళకి వస్తుంది అంటే మీరు సర్వే చేసిన వాళ్ళకే ఊరంతా కాదు ఎందుకంటే ఊరంతా అంటే మీరు అవంతా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి అది లేదు ఓకే నాన్న ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి దయచేసి సాయి చెప్పు సాయి 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 హలో హలో వాయిస్ సరిగా లేదు ఓకే 